ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் ஹவு டு ரைட் ஏ ப்ரோக்ராமிங் ஜாவா அப்படின்றதான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் நம்ம வந்து அதை பத்து பார்த்துருவோம் இப்ப ப்ரீ ரெக்வசைட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்ப ஜாவான்ற லாங்குவேஜ்ல ப்ரோக்ராம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் தேவைப்படும் எசென்சியல்ஸ் என்னோம் <laughs> இது தேவைப்படும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க நோட் பேட் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நோட் பேட் இல்லைனா நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்காக ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எரர்ஸ் பண்ணால் கூட அந்த எரர்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறது எப்படி அதுக்கப்புறம் வந்து அதுலேருந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஐடி யூஸ் போனால் கூட ஈஸியாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால வந்து நம்ம அந்த நோட் பேட் நோட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் தேர்டு ஊப்ஸ்ன்ற கான்செப்ட்லாம் போகிறோம் இல்லையா அப்படிலாம் போகும்போது பார்த்தோன்னா அதில் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட்டு பாலியாபிசம் கான்செப்ட்டு அப்புறம் மல்டி த்ரெட்டிங் நிறையா கான்செப்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போலாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடுவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி போகும்போது நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது ஐடி தேவைப்படும் என்ன ஐடி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம அப்படின்னா நெட்வின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெட்வின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐடியஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இன்டெலிஜே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இன்டெலிஜே அப்படின்ற ஐடி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா ஜே டெவலப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிப்போம் ஜே டெவலப்பர் அப்படின்ற ஐடி யூஸ் பண்ணிப்போம் விஷயம் சொல்லுவோம் ஃப்ரம் ஆரக்கல் ஆரக்கல்லேருந்து ஓகேவா யூஸ் பண்ணிப்போம்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஏடிஎஃப் அப்படின்ற கான்செப்ட் வரும் ஆரக்கல்லேயே அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு அதில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்போ அந்த கான்செப்ட்லாம் பார்த்தோன்னா ஜே டெவலப்பர் யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இருக்காங்க <laughs> நம்மளுக்கு ஜேடிகே ஃபைவ் ஜேடிகே ஃபைவ்ல இருந்தே பார்த்தோம்னா வந்து நம்மளுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஜேடிகே எயிட்ன்றது கொஞ்சம் நல்ல ஒரு அட்மோஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கிறது ஃபியூச்சர் விஷன் சொல்லலாம் இதுலேயே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஜேடிகே எயிட் ஜேடிகே நைன் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் இப்போ நம்ம பேசிக்காக ஜேடிகே எயிட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் சொல்லிட்டு ஓகே சார் சார் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு ரைட் ப்ரோக்ராமிங் ஜாவா இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ இதில் வந்து ஒரு படிக்கிற காலேஜ் நேம் பிரிண்ட் பண்றது இது போல வாட்டர் இட் இஸ் என்ன இருக்கலாம் இல்ல ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்றதா கூட இருக்கலாம் இது போல தான் பிரிண்ட் பண்றோம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்ப நான் வந்து அதை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு என்ன தேவைப்படும் விஷயம் பாத்துருவோம் இனிஷியலா ஆஹ் இந்த லாங்குவேஜ் ஜாவா பாக்குறோம் இல்லையா இப்ப இந்த ஜாவால இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அதான் அவுட்புட் எப்படி வரணும்னா ஹலோ வேர்ல்டு இது வரப்போகுது அப்படின்ற விஷயம் சொல்றோம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்ப இதே அவுட்புட் சீல கொண்டு வந்தா அப்படி இருக்கும் அடுத்தது அடுத்தது வாய்ட் மெயின் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து யூஸ் பண்ணி என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆகுதுன்னா அதுதான் இல்லையா 
யூஸ் பண்ணிப்போம் அடுத்தது பிரிண்ட் அஃப்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் அஃப்ல ஹலோ வேர்ல்டு யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் லாஸ்டா முடிக்கும் போது கெட் ஸ்கேஜ் போட்டு முடிச்சிட போறோம் இங்க நம்ம மேல போகும்போது கிளியர் ஸ்கேஜ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ண போறோம் வச்சுக்கோங்களேன் சீல ஒரு 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 ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ட நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் இதுதான் கோனியோட ஹெட்ரஃபைல் தேவைப்படுமா கோனியோ யூஸ் பண்ணி கொள்ளி ஹெட்ரஃபைல் தேவைப்படுமா அப்படின்னா டர்போ சி இருக்கு இல்லையா டர்போ சின்ற கம்பெனர் அந்த கம்பெனர்ல த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ இப்ப அந்த மாதிரி கம்பெனர்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது அந்த கோனியோட்டு கண்டிப்பா தேவைப்படும் இல்ல நீங்க வந்து டர்போ சில ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் யூஸ் பண்றீங்க அதாவது விண்டோஸ் செவன் வருஷன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா கோனியோ தேவைப்படாது அது ஹெட்ரஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் ஹெட்ரஃபைல் இருந்தாலே போதும் எது ஸ்டாண்டிங் இன்புட் அவுட் இருக்கு அது இருந்தாலே போதும் கோனியோன்றது தேவைப்படாது தர்போ சி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் விண்டோஸ் செவன் வருஷன் தேர்ட் பிட் வருஷன் அது யூஸ் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் விண்டோஸ் டென்ல அவைலபிள் கிடையாது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் இப்ப இதுல வந்து நமக்கு என்ன பண்றோம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த எஸ்டிடிஐ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நான் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அதை நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப அந்த அட்ரஸ் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரோக்ராமிங்ல அப்படின்னு அர்த்தம் கோனியோட என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா கன்சோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் சொல்ல போறோம் அதாவது இதோட இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட கோடிங் விண்டோல இருந்து அவுட் புட் விண்டோவ கனெக்ட் பண்றதுதான் அவரோட வேலையா இருக்கும் மென்ஷன் பண்றது அடுத்தது மெயின் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஏன்னா வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் அதுதான் ஒரு ப்ரோக்ராமோட என்ட்ரி பாயிண்டே மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் எப்பயுமே பேசிக்கா ஓகே சொல்லிடுவோம் வச்சுங்க கிளியர் ஸ்கிரீன்ன்றது ஸ்கிரீன் கிளியர் பண்ணும் அப்படின்ற விஷயம் சொல்றோம் அடுத்து பிரிண்ட் அஃப்ல ஹலோ வேர்ல்டு சொல்றோம் இல்லையா பிரிண்ட் அஃப்ல பிரிண்ட்ன்றது தெரிஞ்ச விஷயம் பிரிண்ட் பண்ணுறது தெரியும் எஃப் கான மீனிங் என்ன ஃபார்மட்டடு சொல்லுவோம் ஃபார்மட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரிண்ட் ஃபார்மட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிண்ட் ஃபார்மட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரிண்ட் ஃபார்மட்டிங் ஆர் ஃபார்மட்டட் எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான் பிரிண்ட் ஃபார்மட்டட் அதில் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் அதில் ஹலோ வேர்டுன்றது ஸ்டேட்மெண்டா கொடுக்குறோம் வச்சுங்க மென்ஷன் பண்றது ரைட் லாஸ்ட் கெட் ஸ்கெச்ன்ற கமாண்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளோட ஒர்க்கிங் விண்டோல இருந்து அவுட் புட் விண்டோ கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு கமாண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் கெட் ஸ்கெச் கொடுப்போம் அந்த கெட் ஸ்கெச்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனும் சரி கிளியர் ஸ்கின்ற ஃபங்க்ஷனும் சரி எந்த ஹெட்ரஃபைல்ஸ்ல இருக்கும்னா நம்மளுக்கு கோனியோட ஹெட்ரஃபைல்ல இருக்கும் அதனால வந்து அந்த கோனியோட ஹெட்ரஃபைல வந்து இந்த இதுல இன்க்ளூட் பண்றோம் அதே போல பிரிண்ட் அஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸ்டாண்டிங் ப்ரூ அவுட் அதுல இருக்கும் விஷயம் அதனால தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்றோம் விஷயம் சொல்றோம் இது வந்து பேசிக்கா நம்ம சீல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் சரி இப்ப இதையே நம்ம ஜாவால பண்றோம் எப்படி பண்ணுவோம் பாக்கலாம் கேஷ்மிசி ஓகே ஆஹ் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்றோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்க எப்படி ஆரம்பிப்போம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு போவோம் கிளாஸ் அண்ட் தென் ஃபாலோ பி கிளாஸ் நேம் கிளாஸ் நேம்ன்றது யூஸ் டிஃபைன் இப்ப நார்மலா கொடுக்குற நேம் தான் இப்ப நம்ம வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ண போறோமோ அதுக்கான நேமா கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துக்கிறேன் இதை கொடுக்கும் போது எக்காலத்து கொண்டும் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ன்றது நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இதுல எக்காலத்து கொண்டும் ஸ்பேஸா விட்டுறாதீங்க இப்படி விட்டு அது எரர் அடிக்கும் ஒயிட் ஸ்பேஸ்ன்றது காணிக்கும் அதனால இப்படி கொடுக்க வேணாம் இப்ப இதுல வந்து அது ஓப்பனிங் பிரேசஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு அதாவது ஸ்கோப் ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது மெயின் மெத்தை கிரியேட் பண்ணுங்க இப்ப ஜாவோட மெயின் மெத்தர் என்ன இந்த இடத்துல அப்படின்னா பப்ளிக் static void main of string arguments of solve string arguments of use பண்ணிக்கலாம் okay va இதில நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா so system dot out dot print எல்லாம் இல்ல print எல்லாம் இல்ல hello world னு சொல்ல போறோம் hello world குடுக்க போறோம் வச்சுங்க last main method முடிச்சிருங்க
சிஸ்டம் டாட் அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட் அளவு சொல்லுவோம் அதுக்குன்னு கொடுக்குறோம் அதை பிரிண்ட் ஆக போகுது பிரச்சனை சொல்லுவோம் ஓகே இதுல நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் இப்ப அப்படின்னா இந்த பாருங்க இதுல வந்து இந்த கிளாஸ் என்ற கீவேர்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கிளாஸ் என்ற கீவேர்ட் இது வந்து ஒன்னா கீவேர்டா சொல்ல போறோம் இட் இஸ் எ கீவேர்டு சொல்ல போறோம் இந்த கீவேர்டு வந்து எங்க இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா அவைலபிள் இன் ஜாவா டாட் லேங் அப்படின்ற பேக்கேஜ்ல இருக்கும் அப்ப ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ண போது டெவலப்பிங் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே லேங்ன்ற பேக்கேஜ் தான் இருக்கும் மேக்சிமம் ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன் அதை டெவலப் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா லேங்ன்ற பேக்கேஜ் இருக்குன்ற விஷயத்துல நம்ம சொல்லிக்க போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிளாஸ்ன்ற கீவேர்டு இருக்கு இல்லையா இதாகட்டும் அடுத்து பப்ளிக்ன்ற கீவேர்டு ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்டு அப்புறம் வாய்டுன்ற கீவேர்டு ஸ்ட்ரிங்ன்ற கிளாஸ் சிஸ்டம்ன்ற கிளாஸ் எல்லாமே எங்க இருக்குன்னா லேங்ன்ற பேக்கேஜ் இருக்குன்ற விஷயம் சொல்ல போறோம் அதனால நோ நீட் டு இம்போர்ட் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஜாவா டாட் லேங்ன்றது டிஃபால்ட் பேக்கேஜ் இன் ஜாவான்னு சொல்லியிருக்கோம் சொல்லுவோம் <laughs> கிளாஸ்க்கு பக்கத்துல வரக்கூடிய கிளாஸ் நேம் இருக்கு இல்லையா இது ஐடென்டிஃபை சொல்லுவீங்க இன்டர்ஃபேஸ் பக்கத்துல கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் நேம் அதை ஐடென்டிஃபை சொல்லலாம் மெத்தட் நேம் சொல்லுவோம் இல்லையா இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபைஸா சொல்லலாம் ஓகேவா ரைட் ஓகே கிளாஸ் நேம்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து கேப்ஸ் கொடுத்துங்க அது பெட்டர் அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் ஐடியாஸ் ஓகேவா கிளாஸ் நேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எப்பவுமே கேப்ஸ் கொடுத்து பழகிக்கிங்க அது கொஞ்சம் பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் ஐடியாஸா ஒர்க் அவுட் ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப அடுத்து என்ன சொல்றோம் அந்த இடத்துல அப்படின்னா மெயின் மெத்தட்ல சொல்றோம் இப்ப இதுல பப்ளிக் சொல்றோம் இல்லையா இந்த பப்ளிக்ன்ற கீவேர்ட் சொல்றோம்ல இந்த பப்ளிக்ன்றது ஆக்சுவலா என்னது அப்படின்னா இஸ் எ கீவேர்டு சொல்ல போறோம் இஸ் எ கீவேர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லுவோம் இது பேர் ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் சொல்ல போறோம்ன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப அக்சஸ் மாடிஃபையர்ஸ் என்னென்ன மாடிஃபைஸ் எல்லாம் இருக்கு ஜாவால அப்படின்னா பப்ளிக் இருக்கு பப்ளிக் இருக்கு அப்புறம் வந்து பிரைவேட் அப்படின்ற ஒரு மாடிஃபையர் இருக்கு ப்ரொடக்டட் மாடிஃபையர் இருக்கு அப்புறம் டிஃபால்ட் மாடிஃபையர் இருக்கு இந்த ஃபோர் மாடிஃபைஸ் டிஃபால்டா மாடிஃபைஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அக்சஸ் மாடிஃபையர் சொல்லுவோம் பப்ளிக் பிரைவேட் ப்ரொடக்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்ற சொல்ல போறோம் அப்ப ஒவ்வொரு கீவேர்டுமே வந்து ஒவ்வொரு பப்பஸ்கா யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பப்பஸ்கா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல பப்ளிக்ன்ற கீவேர்டோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னா இப்ப ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று டெவலப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க அட்வைஸ் சொல்லி இருந்தது பேங்க் ஹேண்ட் எடுத்துப்போம் பேங்க் என்ற பாதிரி எடுத்துக்கோம் இல்லையா அந்த பேங்க் என்ற பாதிரி எடுத்துப்போம் இதுல கஸ்டமர் அப்படின்ற ஒரு மாடல் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்தது டெபாசிட்ன்ற மாடல் எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து வித்ட்ராண்ட் மாடல் எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க இதுல இந்த த்ரீலயுமே இந்த மூணு மாடல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா அந்த மூணுத்துலயுமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க கஸ்டமருக்கு என்ன பண்ணிருப்போம் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்புறம் அக்கௌண்ட் நேம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்போம் டெபாசிட் என்ன தேவைப்படும் ஒன்ஸ் த பர்சன் டெபாசிட் த மணி டு த பேங்க் அப்படின்னா செல்ஃப் சம்திங் இண்டிவிஜுவல் சொல்லும் போது அக்கௌண்ட் நம்பர் கண்டிப்பா தேவைப்படும் அக்கௌண்ட் நேம் கண்டிப்பா தேவைப்படும் இல்லையா வித்ட்ராவுக்கும் அதே மாதிரி தான் இல்லையா வித்ட்ராவுக்கும் வித்ட்ரா பண்ண போறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நேம் கண்டிப்பா தேவைப்படும் விஷயம் சொல்றோம் மென்ஷன் பண்றது அப்ப ஒரு கஸ்டமர் அப்படின்ற ஒரு மாடியூல்ல அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நேம் அப்படின்ற ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் நல்லா பண்றேன் அப்படின்னா வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படி வச்சுங்க அது என்ன பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம் எங்க டெபாசிட்டி வித்ட்ராலையும் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவோம் அதை பப்ளிக்கா கொடுத்துட்டீங்கன்னா தான் என்ன பண்ணலாம் அதை வந்து அடுத்த மாடியூல் ஈஸியா நம்ம எடுத்து கொண்டு போக முடியும் கஸ்டமர்ன்ற மாடியூல்ல அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நேம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ்க்கும் என்ன பண்றோம் பப்ளிக் மாடிஃபை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியா என்ன பண்ணுவோம் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும் 
அந்த வேரியபிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெபாசிட் மாடல் இருக்கும் சரி வித்ரா மாடல் இருக்கும் சரி இப்போ பப்ளிக்ன்றிஃபைட் யூஸ் ஆகும் அப்போ அந்த ஃபைலில் மட்டும் இல்லாமல் வேற ஃபைலுக்கு ஈஸியாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் நம்மளோட வேரியபிள்ஸையும் ஒரு சம்திங் ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் இப்போ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சோம் அப்போ எங்கேயும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மாடியூல்ஸ் எங்கேயும் நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மாடியூல்ஸ் அதை நம்ம வந்து இன்டகிரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ் லாஸ்ட் இன்டகிரேஷன் ஒரு பர்பஸ் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா மெயின் மெத்தட் தான் கொண்டு வர போறீங்க லாஸ்ட் இன்டகிரேஷன் பர்பஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ப எங்கேயும் நான் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மாடியூல்ஸ் அப்ப அதுக்குள்ள கூடிய கிளாஸஸ் ஓகேவா இப்ப அதுக்கு நான் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எங்க பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையும் மெயின் மெத்தட்ல பண்ண போறோம் அப்ப மெயின் மெத்தட் பப்ளிக்கா இருந்தா தான் அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால பப்ளிக்ன்ற கீவேர்டு அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா இது அடுத்து ஸ்டாட்டிக்ன்றது என்ன இந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக்ன்றது இது ஒன் ஆஃப் த கீவேர்டு தான் இட் இஸ் எ கீவேர்டு இட் இஸ் எ கீவேர்டு இது நமக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட் இஸ் எ கீவோர்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு விச் இஸ் யூஸ் டு விச் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் கிரியேட் மெமரி ஸ்பேஸ் கிரியேட் மெமரி ஸ்பேஸ் ஃபார் த ஹோல் ப்ரோக்ராம் சொல்லப்போம் ஃபார் த ஹோல் ப்ரோக்ராம் சொல்லலாம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கான மெமரி ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்றதுக்கான ஒரு கீவேர்டு ஸ்டாட்டிக்ன்ற சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஓகேவா அப்ப ஸ்டாட்டிக்ன்ற கீவேர்ட என்ன பண்றோம் இட் கேன் பி அப்ளைடு எங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மெத்தட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா மெத்தட்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் கிளாஸஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கிரியேட் அப்படின்னு அப்ப which supports which supports all the kinds of values so all the kinds of values so solla antrada nam vachukkom ipo da c la vandu paathana enna panirukom inga void main solrom illa void main solrom illa void main ku badha int main kuduthirukom idu paathirupinga int main kuduthirukom adhe pola vandu mention pannum bodhu key return ra or keyword vandu seduthirukom return appadra or vaatha seduthirukom indha எனக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
லேண்ட் பேக்கேஜ் சொல்றோம்னு இப்ப இது வந்து ஒரு இம்யூட்டபிள் சொல்லலாம் ஸ்டிங் வந்து இம்யூட்டபிள் இதுல வந்து ரெண்டு கிளாஸஸ் புரியும் ஸ்டிங் பஃபர் ஸ்டிங் பில்டர் அப்படின்ற ரெண்டு கிளாஸஸ் புரியும் அது எல்லாமே இம்யூட்டபிள் சொல்ல போறோம் இம்யூட்டபிள்னா மாத்த முடியாது கான் பி சேஞ்சு இதே மியூட்டபிள்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியும்ன்ற விஷயம் சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை பத்தி என்னன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பின்னாடி ஓகே இந்த ஸ்டிங் அறிவும் சொல்றோம் இல்லையா இந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்ன்றது இது யூஸ் ரிஃபின் ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து ஏஆர்ஜிஎஸ் யூஸ் ரிஃபின் ஆப்ஜெக்ட் நேம் நம்மளா மாதிரி கூட மாத்திக்கலாம் பிரச்சனம் ப்ராப்ளம் வச்சுக்கோங்க இது அரே சொல்லப்போ ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணிக்கும் ஜாவான்றது யூசர் தரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு ஸ்டோர் பண்ணுவோம் தான் கான்செப்ட் அப்ப யூசர் தரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் அக்செப்ட் பண்ணி அது ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு ஸ்டோர் பண்ணுற விஷயம் இதுல சொல்ல போறோம் ஓகேவா ரைட் அப்ப திஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் சரி receives an user input user input as a as a string format as a string format and and store and store into the okay argument sir in solapo let us stop the discussion so from the that's all இந்த இடத்துல ஏன் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்றாங்க ஸ்ட்ரிங்க் வந்து பைட்ஸும் கிடையாது ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸும் கிடையாது மெயினா நஷ்டம் பண்றதுதான் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் டஸ் நாட் ஹாவ் பைட்ஸ் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் ரெண்டுமே கிடையாது ரெண்டு விஷயம் சொல்றோம் வச்சுக்கோங்க நஷ்டம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த மென்ஷன் பண்றது இது ஓகேவா ரைட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்றோம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ண போறோம் இல்ல ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜாவாலஜி தான் என்ன சொல்ல போறோம் இந்த கிளாஸ்க்கு மொத்தம் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் சொல்லு த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் சொல்லு சொல்ல போறோம் இருக்கு ஒன்னு இன்னு அவுட் அப்புறம் இஆர்ஆர் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் சொல்ல போறோம் இன்னது மென்ஷன் இன்புட் அவுட்ன்றது அவுட்புட் மென்ஷன் சொல்லலாம் இஆர்ஆர்ன்றது எரர்னு சொல்லுவோம் எரர் சொல்ல போறோம் வச்சுக்கோங்களேன் மென்ஷன் பண்றது ஓகேவா அப்ப இந்த அவுட்டுக்கும் எரருக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் எல் என் அப்படின்ற மெத்தட கால் பண்றதுக்கான ஒரு பங்கனாலிட்டிஸ் வந்து இந்த தவறு பண்ணிக்கும் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஓகேவா அப்ப அவுட்டும் சரி இஆர்ஆரும் சரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா to call the print apro print element methods call panikada availability irukku endra vishayam solla vandha puriyudhungala idu eppadi sollana onnu illa ipo pen endra or class ah vechukenga pen endra class ah vechukom indha class ku nammalku ethra objects ah irukum onnu paatha top cap apro vandu bottom cap illaya அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ரீஃபில் சொல்றோம் இல்லையா ரீஃபில் இதெல்லாமே சொல்லுவோம் அப்ப டாப் கேப்போட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அதாவது டாப் கேப்போட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா க்ளோஸ் ஆர் ஓபன் சொல்லுவோம் இல்லையா ரேட் அப்ப அந்த கேப் என்ன பண்ணலாம் என்னோட <laughs> <laughs> பார்த்திருக்கோம்